വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രാസ്റ്റിസ് എന്ന സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നു കുറെ പീസ് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു കളിഞ്ഞ് ഉള്ളിട്ട് കയറി പോകുന്നു പാസഞ്ചർ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഈ പാസഞ്ചർ സേഫ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടി ഇടിഞ്ഞു കളിഞ്ഞ് ഉള്ളിട്ട് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ കുറെ പാർട്സ് അതൊരു വലിയൊരു നല്ലൊരു നല്ല കട്ടി കൂടിയ ഒരു അയൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടിഞ്ഞു കളിഞ്ഞ് അത്രയും രണ്ടാമത്തെ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യണ കാശ് നമുക്ക് ലാഭിച്ചുകൂടെ എന്തിനാണ് ഈ കാറിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇടിഞ്ഞു കളിഞ്ഞ് ഉള്ളിട്ട് കയറി പോണ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇടിഞ്ഞു കളിഞ്ഞ് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിട്ട് കയറി പോണ്ട് അതാണ് ഈ ക്രംബിൾ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് ക്രംബിൾ സോൺ ഫ്രണ്ടിൽ റിയറിലും ക്രാഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് ക്രംബിൾ ആവുകയും ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രംബിൾ സോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ എ പില്ലർ ഉണ്ട് ബമ്പർ വരെയും ബാക്കിൽ സി പില്ലർ ഉണ്ട് റിയർ ബമ്പറിന്റെ എൻഡ് വരെയും കൂടി വേൾഡ് വൈഡ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫ്രണ്ട് കൊളീഷനും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റിയർ കൊളീഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രംബിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ഫ്രണ്ടിൽ റിയറിലും കൊടുക്കാൻ കാര്യം പിന്നെ ക്രംബിൾ സോണിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ മേഴ്സസ് ബെൻസ് ആണ് പേറ്റന്റോട് കൂടി ക്രംബിൾ സോൺ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെയാണ് സേഫ്റ്റിയിൽ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ വോൾവോയൊക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയില് സൈഡ് ഇമ്പാക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു മോഡിഫൈഡ് ക്രംബിൾ സോൺ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ സേഫ്റ്റിയിൽ രാജാക്കന്മാര് വോൾവോയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മേഴ്സസ് ബെൻസ് ആണ് ഈ ക്രംബിൾ സോൺ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അതാരും മറക്കണ്ട ഓരോ മാനുഫാക്ചർ ക്രംബിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട രീതി പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ചില കാറുകൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലത് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി ഉള്ളിട്ട് കയറി പോയാണ് ചിലത് ആ ക്രംബിൾ സോണിന്റെ എൻഡ് വെച്ച് ബെൻഡ് ആവും ചിലതാണെങ്കിൽ ഈ പൊടിയണ പോലെ ആവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്രംബിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യണതും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ പല ബ്രാൻഡുകളും പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ക്രംബിൾ സോണിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ക്രംബിൾ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻഡു ആക്സിലേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രംബിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് അതായത് ഫോഴ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ ടൈം ഈ ഇത് രണ്ടിനും ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പൊ പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ടൈമിങ് ഡി ആക്സിലേഷൻ ടൈം കൂട്ടവും കൂടുവും കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഈ ടൈമിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആ ക്രംബിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യണ മെറ്റീരിയൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യും അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ബെൻഡ് ആവണത് അത് ഫ്രോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണ്ടോ അങ്ങനെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ക്രംബിൾ സോൺ ആയിട്ട് വിവിധ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്രംബിൾ സോണിന്റെ ടൈമിങ്ങിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്സ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലേഷൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ അപ്പൊ ക്രാഷ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിലറേഷനെയാണ് ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൽ വന്ന ഒരു കാറ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ടു ട്വന്റി ജി ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജി
അങ്ങനെ റിയാസ്ട്രേഷൻ ടൈം കൂടുന്തോറും അതിന്റെ ജി ഫോഴ്സ് കുറയും അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ക്രംബിൾ സോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രംബിൾ സോൺ വീക്ക് ആയിട്ടും പാസഞ്ചേഴ്സ് ക്യാബിൻ ഹാർഡായിട്ട് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രംബിൾ സോൺ ക്രംബിൾ ആയിട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാസഞ്ചേഴ്സ് ക്യാബിൻ ഹാർഡായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത് ക്രംബിൾ സോൺ എന്ന ടെക്നോളജി വികസിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വോൾവോ എന്ന ബ്രാൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സ്ലെഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഇമ്പാക്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സ്ലെഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലെഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ സൈഡ് സീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറും കൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലൈഡിംഗ് മെത്തേഡും സ്ലൈഡിംഗ് മെത്തേഡ് വിത്ത് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഡിസൈൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണ ഈ ഡിയാസലേഷൻ ടൈം ഈ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഡിയാസലേഷൻ ടൈം കൂട്ടും ടെമ്പിൾ സോൺ കൂട്ടുന്ന ഡിയാസലേഷൻ ടൈം കൂടാണ്ട് ഈ സീറ്റിന്റെ കൂടെ ഡിയാസലേഷൻ ടൈം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാ അപ്പൊ ഉണ്ടാവണ ജി ഫോഴ്സിന്റെ അളവ് കുറയും അപ്പൊ ജി ഫോഴ്സിന്റെ അളവ് കുറയും തോറും പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി സെക്യൂർ അവർ ചെയ്യണം എയർ ബാഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഏരിയ പാസഞ്ചർ ക്യാബിൻ എന്നിവയൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു കേജിന്റെ ഉള്ളിൽ സേഫായിട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ നിർത്തും പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി സേഫായി അതാണ് ഈ സ്ട്രെഡ് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്രംബിൾ സോൺ എന്ന സബ്ജക്ട് അറിയാത്ത ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാഹനം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രംബിൾ സോൺ കൂടിയ വാഹനം എടുത്തോണ്ടോ അത് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഹനം എടുത്തോണ്ടോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സെക്യൂർ ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലിമിറ്റ് സ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അടിക്കുക നമ്മൾ സുരക്ഷിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയ